ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೂಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಚರ್ಸ್ ಲಾ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡೋಣತೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ by adding some amount of water right we will adding some amount of water so before that ig now one definition anta andaga variation of conductivity so if you dilute that particular solution then solvent particles jaasti aitu conductivity antandre conductance of the ions present in 1 square meter anta karithivi which means the number of ions present in this particular area is going to decrease decrease because of that reason what happens is conductivity nothing but we will also call it a specific conductance molar conductance iddange specific conductance decreases so nodi water na hakidvi water na hakida ee volume dali enittu modalu ions now it is distributed throughout the solution like this on dilution number of ions increases no doubt in it degree of dissociation increases that is also correct but at the same time remember the ions which is present in the particular square meter area is going to decrease nodi the number of ions per unit volume is going to decrease so hence remember iga nodi the number of ions in this particular square meter area anta consider madidre this is decreased so because of that reason remember conductivity is directly proportional to number of ions present in per unit volume one square meter area so hence remember conductivity with the dilution decreases very important one mark she kelta idana conductivity anta nadru kelabodu illa specific conductance anta nadru kelabodu so conductivity decreases on diluting the solution because the number of ions per unit volume decreases another answer so ee answer na nen bidbodi adha rithi na molar conductance thagondaga nodi on dilution en aagtada degree of dissociation increase aagtada degree of dissociation increase aadaga the number of ions in the electrolytic solution is also increases molar conductivity antandre eno conductance of the ions in ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊ ಹೌದಾ ಈ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗೆ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸೊ ದ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ the number of ions in the electrolytic solution increases dissociation increases this is the effect of dilution on molar conductivity remember that iga variation of molar conductivity with concentration nodonante so with concentration antandre always remember on dilution concentration is going to decrease gotirli concentration is going to decrease so the molar conductivity is the conductance of all the ions present in the one mole of electrolyte so the so hence total number of ions increases due to increase in dilution hence molar conductivity is also increases upon dilution idana now just nodidvi iga adana now molar conductance andre you know conductance divided by so c how the andre concentration nothing but 1 by c andre volume adakke so lambda m is nothing but molar conductivity that can be written as k into volume so remember ಸಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಎಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಲ್ದೋ ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಇವ ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ಇಲ್
ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾರ್ಚ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಸಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ ಡೈಎಂ ಅನ್ನ ನಾವು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಂತೆ ರೂಟ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಂತೆ ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ರೂಟ್ ಸಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒನ್ ಎಂ ಎಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಎಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಟೆನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಟೆನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಎಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಎಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಂ ಎಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಂ ಎಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಟೆನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ರೂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ರೂಟ್ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ಹೊರತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕ್ ವಿ ಹಾವ್ ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ ಹೌದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ ನೋಡಿ ಸಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮೋರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಇ ಎಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಲೆಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ ಡೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇ ಎಂಡ್ ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವಾಗ ಮೂಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮೂಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ವಿತ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಯ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಜೀರೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಐಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಐಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ನಾಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಬಟ್ ಜೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಐಲ್ಯೂಷನ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಚಸ್ ಬಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಚಸ್
because of that reason remember weak electrolyte partial dissociation slowly increases then sudden increases but it will never reach y axis to the any extent remember hagadre limiting molar conductivity anta naven karithivala molar conductivity at infinite dilution anthele so andre when the concentration of the solution approaches zero the molar conductivity is known as limiting molar conductivity one marks idana kelidide one marks idana kelidide so athwa idana higu bariyabodu the molar conductivity of the solution at infinite dilution is known as so limiting molar conductivity anta nu kuda bariyabodu iga for strong electrolyte lambda m which is related to lambda not m by the equation nodi lambda not m antandre limiting molar conductivity hosa lm a anta helbodu lambda m is molar conductivity iga strong electrolyte hege related agide antandre lambda m is equal to lambda not m minus a into c to the power 1/2 idana higu bariyabodu matte hege a into root c antanu bariyabodu root c andre c c to the power 1/2 hoda so idana one sare c to the kelidru monne 2020 dagirbe last year so idana ka na d bay huckel ohn sagar equation anta karithive do d bay huckel ohn sagar equation antu heli aadre ee name en idiyala idu nimge ellu kuda text book alli mention madilla ಬಟ್ ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿ ಬೈ ಹೋಕ್ ಕೆಲ್ ಒಂದ್ ಸಾಗರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಮ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ನೋಡಿ ಟೂ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೂ ಟೂ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಹೋದ ಸಲ್ಫೇಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಈಗ ಒನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಇರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಗೂ ತಗೋತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಎನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಎಲ್ ಗೂ ತಗೋತೀವಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ ಗೂ ತಗೋತೀವಿ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೂ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೂ ಈಸ್ಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಹಂಗಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೀಗೆ ಆಲ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಇದು ಎ ಇಸ್ ಡಿ ಬಿ ಓಕೆ ಲೋನ್ ಸಾಗರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಐಲ್ಯೂಷನ್ ದೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಸಿ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸಿ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ತಗೋಬಹುದು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಮ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಈಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಟ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಡ್ ಚಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಈಗ ಆನ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಲಾಮ್ಡ ಎಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಹಾಫ್ ಸಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಟೈನ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ
ಬಟ್ ನಾವು ಇದ್ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ ಬಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಇದೆ ಅದಕ್ಕ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಗೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಆದ್ರೆ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೋರ್ಚಸ್ ಲಾ ನ ಮೇನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡೋದೇ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಗೆ ಬಟ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಇದ ನಾವು ಎನ್ ಎಸಿಎಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಸಿಎಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಅದ ನೀವು ಎ ಎಲ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ತ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಬಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಎ ಎಲ್ ಇದೆ ಟೂ ಇದೆ ಹೌದಾ ಟೂ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೂಲ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನಿಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಯಾನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೂಲ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಚರ್ಸ್ ಲೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಂ ಜಿಸ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಂ ಜಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಓ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅವರೇನು ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೈಮನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಪರ್ ಮೂಲ್ ಅಥವಾ ಸೈಮನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಪರ್ ಮೂಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಎಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಚ್ ಸಿಎಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿಒ ಅನ್ನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದು ವೀಕ್ ಇದು ವೀಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆದ್ರೆ ಇವು ಮೂರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಒ ಎಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಹೌದಾ ಸಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಒ ಮೈನಸ್ ಐನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಒ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು ದೆನ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ನೋಡಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ನೋಡಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ನೋಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಐದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಒ ಎಚ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬರುವಂಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎನ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದೊಳಗ ಎನ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ
ಅಲ್ಫಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಇಕ್ವಿಪ್ರಿಯಂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಫಾ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಸ್ಟ್ವಾಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಸಿ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೂಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನೋ ದಟ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ಇಸ್ ಮೊಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೊಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೌದಾ ಇನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಸಿಗೋದ ಈಗ ಹೌದಾ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಫೈನೈ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಫೈನೈ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓ ಎಚ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಕೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಫಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದೆ ಇದು ಸಾರಿ ಇದು ಅಲ್ಫಾ ಆಗಲ್ಲ ಕೆ ಎ ಇದು ಕೆ ಎ ಇದು ಕೆ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಫಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಫಾ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಕೆ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಈಗ ಅಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಫಾ ಅವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಸಿ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಈಗ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಂ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಅಲ್ಫಾ ಅಲ್ಫಾ ಸಿ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಂ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ಹೌದಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕೆ ಇಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಸಿ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನಾಟ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಂ
ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಕೆ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಎಂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎಂ ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೆರಿವೇಶನ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೊಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೊಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಟೂ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಪರ್ ರೂಮ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಮನ್ ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಆ ಎಮ್ ಆರ್ ಬರೀ ನಡೀತದೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೈಮನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಸೈಮನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೈ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬದಲಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಸೊ ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅದು ಇರಬೇಕು this is the question which was asked once remember that this is the question which was asked once this is about molar conductivity and finally application of cold just law nodi first one degree of dissociation calculate martivi so ist mari it is used to calculate no degree of dissociation for the alpha yarne nodi calculate dissociation constant ka ka and third one molar conductivity at the molar conductance at the infinite dilution for weak electric light lambda not m for weak electric light it is used to calculate degree of dissociation it is used to calculate dissociation cost of weak electric light it is used to calculate molar conductance at infinite dilution for weak electric light remember that what is laws of electrolysis very important idu so it actually last year delete agi syllabus alli okay ee varsha yava varsha syllabus alli ittala last year ondittu we can expect two marks compulsory anta helodilla but most probable most probability faraday's law of first electric law first law of electrolytes second law of electrolysis bala simple ide bala important first nodi before going to calculate or uh, uh, explain the faraday's law during electrolysis en aagtada antandre we know that iga for example compound undergo dissociate aagtada gases are liberated at the electrode aagabodu so sometime product which is deposited on the electrode agbodu andre metals irbodu athwa vere yavadru compound irbodu metals or any other compound are deposited the electrodes agbodu so ee nodi example reduction of ag plus ion set cathode antu kondute ag plus plus electron give rise to ag hoda one mole tagondi navili one mole thanga gothayitu one ijo illi one mole antu gothivi electron also one mole needed one the ag one electron bekadre ಅವಗಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಜಿಗೆ ಅವಗಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಹೋದಲು ಅವಗಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಹೋದಲು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕುಲಂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಗಡ್ಡ ನಂಬರ್
ಒಂದು ಮೋಲ್ ಸಿ ಯು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ಟು ಫ್ಯಾರಡೇ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೋಡಿ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಗೆ ತ್ರೀ ಮೋಲ್ ಬೇಕಿದ್ದು ತ್ರೀ ಮೋಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ ಬಹಳ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ ಒನ್ ಮೂಲ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕುಲಂಬ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಂ ಎನ್ ಓ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂ ಎನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಂ ಎನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮೋಲ್ ಫೈವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೋಲ್ ಫೈವ್ ಮೋಲ್ ಫೈವ್ ಮೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಫ್ಯಾರಡೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಆರ್ ಟು ಓ ಸೆವೆನ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಸಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಅದು ಎರಡು ಸಿ ಆರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾರಡೇ ಒಂದ್ ಮೋಲಿಗ್ ಒಂದ್ ಫ್ಯಾರಡೇ ಎರಡು ಮೋಲಿಗ್ ಎರಡು ಫ್ಯಾರಡೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೋಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾರಡೇ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫ್ಯಾರಡ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನೀಡೆಡ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಈಗ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಬೈ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆರ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು ನಮಗೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ನೋಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೇರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗು ಬರಿಬಹುದು ಹೌದಾ ಆ ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಂಪಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಪಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ಹೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆ ಇಂಟು ಟಿ ಹೌದಾ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು ಆರ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು ನೋಡಿ ಜಡ್ ಕ್ಯೂ ಜಡ್ ಅಂದ್ರೆ
when the same quantity of electricity is passed through electrolytic solution connected in series anta karithu now connected in series andre for example ee rithi connected ide anta teliri so electrode like this these two are connected this is connected to battery this is connected to battery current avil len pass martivi okay connected in series so current is passed then current is produced and here it is passed here it is passed so idi en idiyala illi amount of substance deposited at the electrode is equal to so to their chemical equivalent wait <coughs> for example nodi mass of a is equal to andre mass of a andre equivalent mass of a okay mass of a direct proportional to equivalent mass of a mass of b direct proportional to equivalent mass of b andre equivalent mass of a jaasti idre mass of a nu jaasti irtu iga when you take 1 by 2 when the electrolytes are connected in series we can take it as mass by mass of a by mass of b is equal to equivalent mass of a divided by equivalent mass of b remember idu en idiyala idu fixed idu idu variable actually idu na calculate maartive electrolytic solution alli idu fixed idu yakand equivalent mass is not going to change like this andre the amount of different substance liberated at the electrode by passing same quantity of current through the electrolyte is directly proportional to their equivalent mass nothing but equivalent weight is called as faraday's second law of electrolysis faraday's first law bahala simple amount of substance liberated at an electrode directly proportional to the current passed through the electrolytic solution idrolaga when same quantity of current is passed through different electrolytic solution different amount of substance liberated is directly proportional to its chemical equivalent weight so one problem maadona tartha aagutade first nodi solution of idana kelidide remember idana kelidide exam e kelidide idana very important for two marks solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes what is the mass of nickel deposited at the electrode anta kelidare so mass deposited at the electrode w proportional to r is equal to remember z i t anta thagutivi avada so z antandre equivalent weight divided by sorry z is equal to enaitu chemical equivalent is defined as so equivalent weight divided by coulomb 96500 farad nodi iga so t is equal to nodi 20 minutes 20 into 60 seconds maadbeku i is 5 ampere atomic mass is 59 ore kottidare q is equal to r into t avada So five into twenty into sixty. So answer you will get it as six thousand coulomb. Six thousand coulomb band, right? Even Hindu calculate maadu bodo thirli. Six thousand coulomb you have got. Now reaction at cathode ion akta idai nodi. Two Faraday's charge needed. Oda two electron under two Faraday's charge needed. Required to do deposit one mole of nickel. So that charge if it is ninety six thousand five hundred into two to gondrae two Faraday's andrae. So fifty nine gram bar thoda. ಅದ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಂಟು ಟೂ ಅಂತ ಬಂತು ಹೌದಾ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜಡ್ ಐ ಟಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಜಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೋಡಿ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಝಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಂಟು ಐ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೌ ಮಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್
ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಒನ್ ಮೂಲ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮೂಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಟೂ ಮೂಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಫ್ಯಾರಡೇ ಬೇಕು ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫೈವ್ ಫ್ಯಾರಡೇ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಯು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟೂ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಬೇಕು ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಯುರೈಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫೈವ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫೈವ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಸಿ ಓ ಯು ಕೂಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಇಂಟು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಬ